Uh, welcome to Physio Panda. So this is the first video in the series for patient education. Today we have here Dr. Sunil Bhatt sir. Uh, he is the director of Dr. Bhatt's Physiotherapy and Rehabilitation Center Dehradun, and he is a certified chiropractor and osteopath from Europe. And uh, he is actually a postgraduate in adult neurology. So welcome sir. Thank you. Thank you sir. So today we are going to talk about stroke. सेरेब्रलो वास्कुलर एक्सीडेंट्स पे सो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि सर स्ट्रोक एक लेमैन के लिए क्या होता है सर देखिए जैसे स्ट्रोक या कॉमन लैंग्वेज में जिसको अधरंग या एक तरफ का शरीर का लकवा बोलते हैं वो एक्चुअली ब्रेन में ब्लड सप्लाई की अब नॉर्मलिटी की वजह से होता है ब्रेन में जो खून की नालियाँ हैं उसमें कोई रुकावट आ जाती है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन के खून की सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं दूसरा हाइपरटेंशन या ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नालियाँ कई बार फट जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में उनकी वजह से ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है वो डैमेज हो जाते हैं सो उसकी वजह से वो ब्रेन का एरिया शरीर को जहाँ जहाँ कंट्रोल कर रहा है वहाँ कमज़ोरी आ जाती है सो सर इसके बेसिकली जो आपके स्ट्रोक होते हैं कॉजेज क्या होते हैं हाँ देखिए सर एक्चुअली कॉजेज तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉज का मतलब होता है कि वो उस रीज़न की वजह से होना ही होना है तो हम स्ट्रोक को रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं कॉजेज के बजाय सो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग जो लोग स्मोकर्स हैं वो एक हायर रिस्क पे हैं दूसरों के कंपेटिवली अल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो अल्कोहल लेते हैं ओबेसिटी जिनको ज़्यादा है सीडेंट्री लाइफ लाइफस्टाइल जिनका है ज़्यादा देर जैसे कि आजकल सबका लाइफस्टाइल है बैठ के ही ज़्यादातर काम है चलना फिरना कम हो गया है सो ये रिस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं सो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें पेशेंट्स में तो उनको मॉडिफाई करके प्रिवेंट किया जा सकता है स्ट्रोक को कुछ रिस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है मेल्स uh, में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू फीमेल्स कोई हार्ट कंडीशंस हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं तो इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल uh, कर सकते जी तो सर uh, जैसे किसी को अगर स्ट्रोक आ रहा है तो उसके कौन से साइंस ऐसे होते हैं कि जिन इंसान को पता लगता है कि स्ट्रोक ही है या ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर खा के गिर गया बिकॉज वी आर वेरी कन्फ्यूज इन दस यस ऐसे स्ट्रोक के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो जैसे जो हाइपरटेंशन की वजह से है उस केसेस में सीवियर हेडेक होता है पेशेंट हेडेक के बाद जैसे एक शरीर के एक तरफ नमनेस होना टिंगलिंग होना या भारीपन आना आवाज़ लड़खड़ाना बोलना पाना मुंह का टेढ़ापन हो जाना एक तरफ ये इनिशियल सिम्टम्स है उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके शरीर में एक तरफ वीकनेस आती है और वो कम्प्लीटली पैरालिसिस हो जाता है सो सर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट या बोले कि इसका उपचार देखिए सर स्ट्रोक के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए स्ट्रोक का सो छः घंटे के अंदर अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है सो जो रेजिडल सिम्टम्स है जो वीकनेस है ब्रेन डैमेज है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है प्रिवेंट किया सकता है सो मेडिकल ट्रीटमेंट जो इसका है वो है कि अगर कोई नालियों में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करना हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना अगर ब्लीड हो गया है तो सर्जिकली या मेडिकली उस ब्लीड को रिमूव करना पेशेंट के वाइटल सिम्टम्स जैसे ब्लड प्रेशर है हार्ट रेट है उनको कंट्रोल करना ये इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट है एक बार पेशेंट मेडिकली स्टेबल हो जाता है और मैं यहाँ पे एक एम्फेसिस देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट के मेडिकली स्टेबल होने के इमीडिएट बाद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है जितना जल्दी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना अच्छी पेशेंट की रिकवरी होगी सो सर ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या जो हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये क्या होता है कि लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता नहीं है इतनी कि फिजिकल थेरेपी एक्चुअली है क्या तो आप उस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे सर एक्चुअली जो रिहेबिलिटेशन है या जिसको मैं एक्चुअल रिहेबिलिटेशन बोलूँगा पेशेंट का वो ये है कि स्ट्रोक में जो प्रॉब्लम है वो दिमाग में है बॉडी में कोई वीकनेस नहीं है कोई मसल कमज़ोर नहीं हुई है ब्रेन में डैमेज हुई है उसकी वजह से ब्रेन बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सो जो ट्रीटमेंट है इसका जो रिहेबिलिटेशन है वो टारगेट रहता है ब्रेन की ट्रेनिंग पे रादर देन मसल की स्ट्रेंथनिंग करने पे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा के कुछ नहीं मिलने वाला है ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाए वो इम्पॉर्टेंट है सो so, जितना ज़्यादा फंक्शनल ट्रीटमेंट होगा यानी जितना ज़्यादा पेशेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें उतना अच्छा ट्रीटमेंट उतना अच्छा पेशेंट की रिकवरी 
तो सर इसमें मतलब लाइक पेशेंट किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है या रिहेबिलिटेशन के कराने के लिए जा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक ऐसी हमारी स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें लोग सर डेफिनेटली इसमें स्पेशलाइजेशन है एक एक फिजियोथेरेपिस्ट जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को डील करने में ट्रेंड है उसको पता है कि पेशेंट को एग्जामिन कैसे करना है क्या चीज़ें हमको आइडेंटिफाई करनी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करना है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से देखिए न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एक जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है हर पेशेंट अलग तरह का होता है हर पेशेंट अगर मैं ये बोलूँ कि एक ही पेश दो पेशेंट्स को एक ही तरह का स्ट्रोक हुआ है तो उनके सिम्टम्स या दोनों पेशेंट के जो आ, जो वो अपना दिखाएंगे सिम्टम्स वो अलग अलग होंगे बिल्कुल सो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अलग होगा सो वो अलग ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आप कैसे असेसमेंट करते हैं आप उस एक पेशेंट में क्या प्रॉब्लम से उनको आइडेंटिफाई कीजिए रूट लेवल पे जाकर आइडेंटिफाई कीजिए उनको टारगेट कीजिए और टारगेट ट्रीटमेंट का सिर्फ एक एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जहाँ पे पेशेंट कुछ नहीं कर रहा है हम ही ट्रीटमेंट करें नहीं ट्रीटमेंट टारगेट वहाँ है जहाँ पेशेंट एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ब्रेन जितना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का होगा उसका देखिए क्रिकेट मैच देख के सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देख के हम क्रिकेट नहीं सीख सकते हमको खुद फील्ड पे उतरना पड़ेगा सो so, ब्रेन को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा पेशेंट को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा तभी उसका सो so, जो स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो ट्रेंड हैं इसमें वही एक एक्चुअल रिहेबिलिटेशन पेशेंट को दे सो सर कौन से ऐसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पेशेंट की अर्ली रिकवरी हो सकती है और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशन उसको अवॉइड किया जा सकता है देखिए सर पहली चीज़ तो ये जैसे मैंने पहले भी बोला जितना अर्ली रेफरल होगा उतना अच्छा है सो so, लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि जितना जल्दी हम फिजियोथेरेपी के पास जाएं एक एक स्टेज है जिससे आगे मेडिकल ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाता है सो इमिडिएटली अगर वो रेफरल फिजियोथेरेपी के पास पेशेंट खुद चला जाए या रेफरल हो जाए वहाँ से अगर शुरू हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी दूसरी हम बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की हमारे पास टेक्निक्स हैं हम उन सारी टेक्निक्स को जिस पेशेंट में जो टेक्निक जहाँ पर अप्लीकेबल हो रही है उनको मिक्स करके पेशेंट में यूज़ करेंगे उतना बेटर रिकवरी तीसरी चीज़ जैसे मैंने बोला पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन मैक्सिमम और चौथी चीज़ फैमिली का पार्टिसिपेशन क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता है एक घंटे के सेशन के लिए दिन में आप मैक्सिमम दो सेशन दे सकते हैं बाकी टाइम वो अपनी फैमिली के साथ है सो so, फैमिली मेंबर्स को ये समझना पड़ेगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो वो पेशेंट को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं खुद पेशेंट का कितना ध्यान रख रहे हैं कितना उसका वो कर रहे हैं वो उस पर बहुत बड़ा फैक्टर है एंड प्लस ऑफकोर्स जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर यूर का